Hello everyone, ¿qué tal? Yo soy profe Silas aquí con AIA. Hoy tenemos un video bastante chévere para ustedes. Vamos a enseñarles otras maneras para decirle a alguien buenos días o good morning en inglés. Antes de comenzar, por favor, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos qué más le gustaría aprender aquí en el canal para que también lo podemos hacerlo por ti. Por favor, ayúdanos a compartir este video con su gente y comencemos. Morning. 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 Literalmente, esto significa mañana en español, pero en inglés esto utilizamos para simplemente decir buenos días. Y esto es una forma informal para decirle buenos días a alguien. Morning. Y en la palabra morning queremos subir la voz y la entonación en la primera sílaba. Morning. 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 Hello there. Hello there. Hello there, Charles. Hola a todos, o hola. Esto es una manera muy amistoso para decir good morning. Hello there. Hello there. Hello there, Charles. Hello there, Charles. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Buenos días, mi sol. Esta es una manera más íntima para decir buenos días. Eh, por general, eso lo decimos a nuestra pareja o a alguien que lo queremos mucho o tenemos, eh, est estamos muy íntimos. So, good morning, sunshine. O simplemente, morning, sunshine, también. Tenemos el sonido vocálico en good, uh, uh. Good. Y queremos subir la entonación, eh, nuestra voz y entonación en la primera sílaba de morning. Morning. Y en la palabra sunshine, igual queremos subir la voz y entonación en la primera sílaba. Sunshine. Sunshine. También tenemos el sonido vocálico en sunshine, con la uh, uh. Sun, uh, uh, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Y si tú quieres saber tu nivel de inglés ahora mismo, no con cuántos verbos puedes conjugar en inglés, pero si puedes entender la gente cuando te habla, acaba de hacer toda una prueba que puedes tomar ahora mismo para saber tu nivel hoy. Ah, voy a dejar el enlace en el primer comentario. Hiya. Hiya, Chuckles. Bartleby. Hiya, kid. Simplemente es hola. Esta es una forma muy informal para decirle hola a alguien. Cuando tenemos eh, confianza y queremos saludar, podemos simplemente decir hiya. Esto también puede ser un saludo no solamente en la mañana, pero en cualquier parte del día, pero en la mañana por supuesto, sí, también. Y en Haya queremos subir la voz y la entonación en la primera sílaba. Haya. Haya. Haya, Chuckles. Haya, Chuckles. Bartleby. Haya, kid. Bartleby. Haya, kid. How are you this morning? Blessed day. How are you this morning? Hey man, how are you this morning? ¿Cómo estás esta mañana? Queremos subir la voz y la entonación con morning en la primera sílaba. Morning. Y entre las palabras how are, podemos hacer una vinculación. How are. How wa, 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 are. How are. Y en toda esta pregunta vamos a estar cayendo la entonación. Uh, porque es una pregunta que le decimos WH question o WH pregunta. Uh, 
eh, WH pregunta. ¿Y qué es esto? Estas son las preguntas en inglés que utilizamos con who, what, when, where, and why. También how. ¿Ok? Cuando tenemos este uh, tipo de pregunta, queremos decirlo cayendo la entonación al final de la pregunta. How are you this morning? How are you this morning? I'm great. Thank you. Estoy excelente. Gracias. Blessed day. How are you this morning? Blessed day. How are you this morning? Hey man, how are you this morning? Hey man, how are you this morning? Happy day of the week. Happy Friday, everybody. Happy Thursday, Mr. Crane. Feliz día de la semana. Si es lunes y queremos saludar a nuestro compañero, podemos decir Feliz lunes o Happy Monday. Con la palabra happy, queremos subir la voz y la entonación en la primera sílaba. Happy. Happy. Y tenemos eh, el sonido vocálico. A, ah, A. Ah. Happy. Ha, A. Ah. Happy. Happy. Happy Monday. Feliz lunes. Happy Friday, everybody. Happy Friday, everybody. Happy Thursday, Mr. Crane. Happy Thursday, Mr. Crane. How did you sleep? Hi, darling. How did you sleep? How did you sleep? ¿Cómo dormiste o qué tal dormiste? Tenemos los sonidos consonantes en la palabra sleep con S y L. Sl, sl, sleep. Y en la mitad de la palabra tenemos el sonido vocálico largo de I, I. Sleep, sleep. También podemos vincular las palabras did you, did you. Ok, estamos utilizando a J, J, sonido entre esa vinculación. Did you, did you, y con esta pregunta también queremos bajar la entonación que se cae al final. How did you sleep? How did you sleep? Hi darling, how did you sleep? Hi darling, how did you sleep? How did you sleep? How did you sleep? Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? ¿Dormiste bien? Tenemos los sonidos consonantes en la palabra sleep con S y L, sl, sl, sleep. También en la mitad la, el sonido vocálico largo, I, I, sleep, sleep. También podemos hacer la vinculación entre did you, did you, you, you. Did you sleep well? Ok, subiendo la entonación al final de esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta es la pregunta donde la respuesta puede decir sí o no. Esto se llama en inglés yes, no questions. Ok, y en esto queremos subir la entonación al final. Did you sleep well? Yes, I slept great. Sí, dormí fantástico. Did you sleep well? Did you sleep well? Oh, did you sleep well? Oh, did you sleep well? Perfecto. Cuéntenos por favor abajo en los comentarios qué tal le pareció este video. Cuéntenos si ahora aprendiste nuevas maneras de decir good morning, buenos días en inglés. No se olviden de dar like y suscribirte al canal y compartirlo con su gente. Estamos muy agradecidos, como siempre, y haciendo todo para ustedes. Nos vemos pronto en el siguiente video. Chao, chao.